поколение, отказавшееся от себя. Поколение, которое ежедневно берет крест. Поколение, которое каждый день говорит нет себе, своим желаниям, своим амбициям, своим мечтам. И берет крест и идет этим узким путем. Узким путем. Я выбираю узкий путь. Я выбираю узкий путь. Как бы не было тяжело. Как бы не было страшно. Я выбираю узкий путь. Я выбираю узкий путь. Без всяких условий, без всяких если, я выбираю узкий путь, со всеми последствиями, я выбираю узкий путь, я выбираю узкий путь, потому что в конце этого пути ждет встреча лицом к лицу с Богом, ждет встреча из огня. Ждет встреча лицом к лицу. Ждет встреча. Узкий путь. Узкий путь. Узкий путь. Путь отречения от себя. Путь отречения от себя. Путь смирения. Путь, когда его воля выше твоей. Когда его желание на первом месте Узкий путь Одиночество Узкий путь непонимания Я выбираю узкий путь Я выбираю узкий путь Потому что только на этом пути Он возьмет тебя за руку и будет идти с тобой Только на узком пути ты становишься подобным Ему. На узком пути нет места для тебя. Он входит в тебя. И Он идет через тебя. Он идет через тебя. На узком пути. Ты сливаешься с Ним. И уже не ты идешь. Но Он идет через тебя. Он идет через тебя. Он идет через тебя. Да, он неудобен, да, он не популярен. Мама, кто хочет идти этим путем? Но побеждающий наследует все, побеждающий наследует все. Я почитаю все за мусор Ради познания тебя Я почитаю все за мусор Этот узкий путь Он манит меня Он манит меня Он притягивает меня Узкий путь
that it would target every person that is hearing this prayer right now. A pure revelation of Jesus Christ. Lord, that you would begin to open up like you've never had before. The places in you that are undiscovered yet. A places of your heart but still untouched. Begin to reveal your personality to your people. Begin to reveal your nature. Begin to reveal your love. I'm asking for the undiscovered to touch our hearts. Spirit of revelation. I call upon you to come and fill this place, fill this prayer, spirit of revelation. I ask for the atmosphere of heaven, atmosphere of heaven. I ask for the very glory of God. Fill this house. Fill this house. A tangible manifestation of the Lord Jesus Christ in this place. A tangible experience with the Lord Jesus. you, Lord, come. Come, Jesus. Our hearts are ready for experiences with you, for encounters with you. Lift us into your presence. In a place where we could Behold your face, behold your beauty. A point of contact with you. We desire a point of contact with you right now. In the now. In the now. We don't have to wait anymore. It's in the now. It's the glory in the now. It's the encounter in the now. You have opened that door. We have a free access. You've opened the door. You've given an invitation. All we have to do is come up higher. We lift our eyes up. We lift our eyes up to you. Your presence is your glory. Your glory is your love. This is the very atmosphere of heaven. If you can hear me right now and you're experiencing the presence of God, let me tell you something. You are experiencing the glory of God. The glory is nothing more than the manifest presence of Jesus Christ. So you can freely just begin to, by faith, believe that you are experiencing the glory of God. If you're feeling the presence of God right now, it's the love of God. It's the same thing because it's one person. It's Jesus Christ. Jesus Christ is the only expression of the glory of the Father. He is the only expression of the love of the Father. I want you to be confident that you are experiencing the glory. And it, it is the very atmosphere of heaven. We're stepping in heaven by faith as we lift our eyes to Jesus and begin to adore Him with our hearts. We wrapped in the very atmosphere of heaven. And even more, 
more Jesus still more increase a more tangible presence we want to become acquainted a deeper more personal acquaintance with you Jesus I ask that we may be rooted deep in love that we would be founded securely only on love securely on love, the love of God, a divine love, and that we might have the power, and that we might be strong to apprehend with all your people, Jesus, and experience that love, understand that love. There's no boundaries, no limitations. A love so vast, bigger than any ocean. Bigger than any ocean. I ask for the power and the grace and revelation that we began to know that we are founded on love. And that to that place we would run every moment day and night, remembering a place where we come from, a place where we've been created for, to experience the love of Jesus Christ daily, nightly, every moment of our life, and that what we might really, Jesus, we really might come to know practically through experience for ourselves not through other people not just hearing testimonies and beautiful love stories but for ourselves begin to experience the love of Christ which far surpasses mere knowledge but it's a true experience experience the love of Christ for ourselves, a real experience, Jesus, a real true experience, oh that we might be filled with the fullness of God, fullness comes through love encounters, through experience of love. The fullness of God comes through experiencing love of God. We become more filled and filled with love, become more filled and filled with God. All of God. No limitations. Jesus, as we are in your presence, encountering you, become filled and filled with all of God. We become a body wholly filled and flooded with God himself. For you have created us for such a lifestyle. You have called us a temple of God, a temple of the Holy Spirit. For such a reality you have created us, you have called us. We're the temple of God. We are the temple of God on individual level in an uncorporate level when we come together and still on individual level the temple of the Holy Spirit where you've provided everything that we would experience you you've provided everything you've opened that door you're calling us to come up higher because everything has been already done and we access this place by faith knowing and believing and going forward 
and stepping through that door and beginning a true living experience with the living Lord Jesus Christ. In part, true revelation. Jesus, you are the truth. You are a man of truth. You contain the truth bodily. You are the truth. When I look you in the eyes, I see the truth. The truth looks back at me. And the truth changes everything. It changes everything. I transform. As the piercing gaze of the truth touches my soul, my spirit, I change. Because the truth is of a higher realm and it overrides everything in the natural. Jesus. I am so glad that you are the truth. We're not left alone. We don't have to be ignorant. But we can be filled with your truth. The truth that sets us free. The truth that sets us apart from the world of lies. right now to come and break every lie. We invite truth. Come and break every lie. Fill your people with truth. With higher truth. We want everything that is false on the inside to fall, to fall to the ground and no more have an effect upon our lives. We claim the truth. It's a free gift of God. We claim the truth of God and we want everything false to fall to the ground, become ineffective in our life. Let truth triumphant in our lives. Let truth set us free. Let the truth open our eyes. Spirit of truth, come and touch our hearts, touch our minds. Spirit of truth, of God. Teach us, Spirit of Truth. Teach us. to us. Through the spirit of truth, let your word become alive. Let your word become alive.
that we need for everyday living, for everyday walking in victory. Even now, I ask that you would release fresh hunger for your word, a fresh new hunger for your word, Jesus. That we began to search you out, search you out in scripture, search you out, that we might begin to be filled with revelation, knowledge of God. Lord, you are that word, you are the way. fresh igniting fresh hunger to seek you out to search you out go beyond the known things hunger to go all the way Jesus we want to search you out Searching you out. Searching you out. We're interested in you. So interested in you. Searching you out. We want to search you out. We're in a journey to search you out. On the journey to search for the truth. Refreshes us, it renews us, restoring us. How sweet is the presence of Jesus!
глаза потеряют зрение для всего остального, что мир предлагает тебе. Твои чувства перестанут реагировать на то, что этот мир предлагает тебе. Тебе не нужно заставлять себя следовать за ним. Тебе не нужно заставлять любить его. Все, что тебе нужно получить, откровение его красоты. И тогда мнение других людей о тебе, оно станет бессмысленным. Тебе станет все равно, что о тебе думают, тебе станет все равно, как тебя воспринимают. Потому что есть один тот, который восхищается тобой, у которого ты всегда на первом месте, который всегда доволен тобой и который всегда влюблен в тебя. И когда ты поймешь это откровение, все остальное станет мусором для тебя. И уже никто не сможет остановить тебя. Никто не сможет переубедить тебя. Никто не сможет заставить тебя сесть за стол переговоров с врагом или пойти на компромисс. Потому что его красота перед твоими глазами. Его красота влечет тебя. Все остальное, то, что вне его потеряет удовольствие, потеряет интерес, потеряет смысл. Все, что тебе нужно, откровение его красоты. Она затягивает, как магнит. Если ты только чуть-чуть попробуешь это, это как наркотик, который тянет тебя. И ты хочешь еще больше. И ты не хочешь из этого выходить. Откровение красоты Иисуса. Отец, дай нам понять это откровение, Господь. Весь этот мир, он просто умрет в наших глазах. Все, что он предлагает нам, станет действительно мусором. Откровение его красоты. Откровение его красоты. Это все, что тебе нужно. И никакой грех больше не сможет держать тебя. Твои слабости станут твоими сильными сторонами. Твои провалы станут твоим успехом, как только ты поймешь откровение его красоты. Спасибо, Отец, за Иисуса. И есть поколение, которое принесет это откровение на землю. Есть уже эти люди, они рождены и они здесь. И они принесут это откровение в свое поколение. И тогда поколение влюбится в того, кто прежде всего влюбился в них. Они влюбятся в того, который отдал все ради них. Красота Иисуса. Красота Иисуса. Красота Иисуса, она так манит, она так притягивает, она делает тебя безумным, она делает тебя непонятным для остальных. в нас. Даже когда все поставили крест на нас, ты все равно видишь в нас самое лучшее. Самое лучшее. Спасибо за твое сердце.